वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग वेलकम स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कॉमर्स व्यूज और मैं भी आपके साथ विवेक कुमार विद्यार्थी आज का हमारा चैप्टर है फाइनेंशियल अचीवमेंट ऑफ कंपनीज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है थर्टीन तक हो चुका है फोर्टीन कहता है यहाँ पे आपको निकालना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसको हिंदी में बोलते हैं संचालन से आए मतलब आपको प्रॉफिट निकालना है घुमा कुल मिला के ठीक है ना ये सब आइटम्स दिए हुए हैं लिखा हुआ है कि एक विनिर्माण कंपनी की संचालन क्रियाओं से आए अन्य आय कुल आय की गणना कीजिए विक्रय दिया है विक्रय वापसी दिया हुआ है स्टॉक की बिक्री स्क्रेप की बिक्री दिया हुआ है स्थायी जमा पर ब्याज दिया हुआ है लाभांश प्राप्त किया ठीक है ना आइए निकालते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन नंबर ये फोर्टीन है आप एक लाइन भी यहाँ पे डाल दो अच्छा रहेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है छ लाख लेस कर दो इसमें सेल्स रिटर्न सॉरी ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको निकालना है क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है छ लाख इसमें हम लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न एक लाख ये हो गया पांच लाख इसमें ऐड कर दो सेल ऑफ एस्क्रेप कितना तो बारह हजार ये हो गया पांच लाख बारह हजार ये क्या कहलाएगा ये कहलाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अब इसमें आपको निकालना था अदर इनकम अदर मतलब कौन कौन सा साइड से आपको इनकम हुआ है नंबर टू में इसमें है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट आपने जो अमाउंट फिक्स किया है ना इंटरेस्ट ऑन फिक्स एफ डी फिक्स डिपोजिट ये दिया हुआ है पचास हजार आगे डेविडेंड रिसीव्ड पच्चीस हजार आपको लाभांश प्राप्त हुआ है कितना पच्चीस हजार कुल कितना हो गया पचहत्तर हजार तो आपका अदर इनकम है पचहत्तर हजार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है पाँच लाख बारह हजार सबको जोड़ जोड़ देंगे हम तो ये हो जाएगा पाँच लाख सतासी हजार पाँच सौ ये कहलाएगा टोटल इनकम टोटल इनकम ठीक है ना इसमें और कुछ खास है नहीं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन था आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन फिफ्टीन में क्या सब दिया हुआ है पहले वो देखते हैं फिफ्टीन में भी यहाँ पे लिखा है वित्तीय कंपनी के लिए संचालन से आए अन्य आय को लाए की गणना कीजिए बस सेम प्रोसेस से आपको निकालना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ठीक है ना तो आपको यहाँ भी लेना आप लोग खींच लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन पंद्रह लाख कमीशन आपको प्राप्त हुआ है कमीशन रिसीव्ड पच्चीस हजार लाभांश आपको प्राप्त हुआ है डेविडेंड रिसीव्ड कितना तो ढाई लाख ये कुल हो गया सत्रह लाख पचहत्तर हजार और यहाँ तो कुछ है नहीं इसी हम लोग नंबर टू में निकाल लेंगे अदर इनकम आपको बिल्डिंग से बेचने पर लाभ हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग एक लाख पचहत्तर हजार आगे है मिसलेनियस इनकम कुछ खास नहीं है मिसलेनियस इनकम कितना 
पंद्रह हजार ये हो गया एक लाख नब्बे हजार आपका अदर इनकम हो गया और ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है सत्रह लाख पचहत्तर हजार सबको जोड़ देंगे हम ये होता है उन्नीस लाख पैंसठ हजार ये कल आएगा टोटल इनकम क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन कुछ खास नहीं है फिर भी यदि आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप हमें बेचक कॉल करेंगे कमेंट करेंगे हमारा पूरा प्रयास होगा आपके हर सवाल का समय के साथ जवाब देना आप बने रहिए हमारे साथ क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या करता है वो भी देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना है स्टेटमेंट तैयार करना है अकाउंट नहीं स्टेटमेंट तैयार करना है सेल्स दिया है कमीशन रिसीव दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है स्टॉक कितना परचेज किया है वो दिया हुआ है सैलरी वेजेस सारा कुछ दिया हुआ है ये देखते हैं तो इसमें भी आपको सबसे पहले निकालना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही निकालना है आपको सबसे पहले लाइन आप ऐसे ही खींच लेंगे ठीक है नंबर वन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको निकालना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है कितना बारह लाख का ठीक है नंबर टू में जो है अदर इनकम दिया हुआ है अदर इनकम इसमें क्या सब आएगा तो कमीशन रिसीव्ड है कमीशन रिसीव्ड ये दिया हुआ है पचास हजार और फिर आगे जो है एक्सपेंसेस दिया हुआ है सैलरी है वेजेज है ठीक है एम्प्लॉयर एक्सपेंस नंबर तीन में हम एक्सपेंस ले लेते हैं इम प्लायर एक्सपेंसेज इसमें क्या सब है सैलरी वेजेज सैलरी है एक लाख पच्चीस हजार और ये है पच्चीस हजार वेजेज है पच्चीस हजार तो कुल हो गया एक लाख पचास हजार एक्सपेंस हो गया और क्वेश्चन में अदर एक्सपेंस चार नंबर में अदर एक्सपेंस भी दिया हुआ है अदर एक्सपेंस भी दिया हुआ है कितना दस हजार दस हजार तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका इनकम जो है सेल्स है बारह लाख अदर इनकम है पचास हजार तो कुल इनकम कितना हो गया आपका बारह लाख पचास हजार हो गया ठीक है ना तो बारह लाख पचास हजार में से जो आपका ये एक्सपेंस है एक लाख पचास हजार प्लस दस हजार तो कुल एक लाख साठ हजार हो गया ना तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे आपका वन प्लस टू इनकम है थ्री और फोर एक्सपेंस है तो यहाँ पर जगह कम है फिर हम प्रयास करते हैं वन प्लस टू को जोड़ देंगे आप लोग ठीक है ना माइनस कर देंगे थ्री माइनस फोर थ्री और फोर को हम क्या करेंगे जोड़ के घटा देंगे हम क्योंकि तो दोनों ही आइटम क्या है आपका माइनस में है तो बारह लाख पचास हजार प्लस में है और एक लाख साठ हजार माइनस में है घटाएंगे हम तो जो आएगा वो आपका टोटल इनकम कहलाएगा या नेट इनकम कहलाएगा ठीक है ना या फिर प्रॉफिट बिफोर इसको आप टैक्स भी बोल सकते हैं या चूंकि इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर टैक्स चूंकि यहाँ पे प्रॉफिट निकालना था ना तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा क्वेश्चन नंबर ये आपका घटाने से ये कितना होता है जरा सा वो देख लेते हैं सोलह नंबर सिर्फ मटेरियल भी दिया हुआ है ना ये तो आपका सिर्फ एक्सपेंस हो गया ठीक है आगे फिर ओ बहुत कुछ दिया हुआ है डेप्रीसीसन दिया हुआ है इसमें चलिए हाँ तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ये आपका कुल इनकम हो गया बारह लाख पचास हज़ार ठीक है ना तो और भी एक्सपेंस है क्या सब है आगे एक्सपेंस है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ये तो हमने देखा ही नहीं था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है इसी में आपको जो है ना एक्सपेंसेस में ही आ जाएगा एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ये दिया हुआ है पाँच लाख ठीक है आगे परचेज ऑफ स्टॉक 
या इसको आप कोस्ट ऑफ स्टॉक भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं कोस्ट ऑफ स्टॉक तीन लाख ठीक है और जो डेप्रिशिएशन है कितना तो ये बीस हजार है पाँच तीन आठ लाख बीस हजार हो गया इधर कितना था आपका इधर था आपका एक ये एक लाख पचास हजार और दस एक लाख साठ हजार एक लाख साठ हजार एक लाख साठ हजार इधर एक्सपेंस है और फिर इधर है कितना पहले का एक्सपेंस एक लाख साठ हजार पाँच तीन आठ एक नौ लाख अस्सी हजार तो कुल खर्चा हो गया नौ लाख अस्सी हजार आपका इनकम था कितना चूँकि आप लोग एक पेज में लिखेंगे मेरा डबल पेज हो गया तो बारह लाख पचास हजार जो है कुल रेवेन्यू इनकम था और खर्चा है नौ लाख अस्सी हजार तो घटा देंगे आप लोग जो आएगा दो लाख सत्तर हजार ये कल आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स ठीक है ना ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन था एक लास्ट क्वेश्चन है सेवनटीन तो सोचता हूँ बना ही दूँ ना ज़्यादा अच्छा चलो बना बना देता हूँ इसके साथ ही आपका चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा क्योंकि तो बार बार कोई ना कोई कमेंट करता रहेगा सर एक क्वेश्चन रह गया प्लीज तो इसको हम सॉल्व ही कर देते हैं कुछ खास नहीं है देखते हैं क्या सब है क्या से लिखा हुआ यहाँ पे यहाँ भी क्वेश्चन करा गया